Ahí está el cambio de imagen para Judith. Muchísimas felicidades a ella y a todas las mamás en su día. Oigan, y bueno, continuamos con más en el tema del Día de las Madres y quiero presentar a Paco Félix. Bienvenido, Paco. Hola, que buenos nos días. Que hablar precisamente sobre este día, sobre las mamás. Así es, hoy vamos a hablar de lo importante que es la figura de la madre para todos los mexicanos desde la perspectiva de Octavio Paz. Eh, él escribió en el laberinto de la soledad que no hay nada más sagrado, más respetado y oh, este, que más queramos que las madres. Y esto viene desde, bueno, de hecho hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en México se pausa con el de las madres hasta dan el día libre, todo el mundo festeja y no hay mayor insulto que un mexicano que te digan hijo de... Tú, ah. Ya sabe qué. Entonces, esto del de, de amor hacia la madre viene desde los aztecas. Cuando esta deidad Tonansi, este, la diosa de la fertilidad y la muerte, eh, ella era madre de 400 hijos y una hija. Eh, era viuda, en cierta ocasión estaba barriendo el templo y cayó un plumaje sobre de ella. Ella recoge una pluma y la pone sobre su seno. Eh, de esa manera... Eh, concibe al dios Huitzilopochtli, que es el dios más importante de los aztecas. Algunos van a recordar en, de la primaria. En la primaria, sí, la primaria. La primaria. Este, al, en ese momento es una historia muy similar a la de María y Jesús, porque lo concibe sin ser tocada, pero los hijos este, molestos porque supusieron que su madre había hecho otra cosa, eh, deciden asesinarla. Entonces van los 400 hijos y la hermana a matar a, a Tonanzi y Huitzilopochtli logra nacer y en ese momento él crece, se vuelve una persona adulta y mata a, lo, a todos sus hermanos en venganza por la madre eh, así fue como nacieron las estrellas y la luna, la hermana la, es la luna eh, desde ese entonces ya, ya vemos cómo este, traemos esta onda de que con mi madre no te metas y cómo el hecho de, de crecer sin esta figura nos hace madurar o volvernos adultos rápidamente Des, desde ese entonces en el, pero en aquel entonces la figura de la madre era de fertilidad, de dar hijos, ¿no? en este caso de la de edad, de dar cosechas. Pero cuando pasamos al tiempo de, de, este, de, la, de México, del grito de independencia, que traemos ya el estandarte de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. Virgen Morena, e incluso también se le conoce como Tonansi, y tiene rasgos de la diosa en su manto, por eso las estrellas y, y todo eso, eh, la, la, la conseguimos ya la madre de forma distinta. En este caso, la, la Virgen de, de Guadalupe, eh, los mexicanos la quieren, pues, además de por bueno, en aquel entonces se identifican con el color de piel. Eh, es la porque, morenita. Por la morenita, dice. ajá. Eh, también se identifican porque pues ella da consuelo al pobre, es este escudo del, del débil, amparo del oprimido. Entonces, los, los mexicanos la toman como una obra muy importante. Y que, y que se convierten ya ya esta figura de que bueno la mamá va a ser solo la que tenga hijos ahora se convierte en la clásica mamá mexicana que te consuela te apapacha te seca las lágrimas te apoya siempre está contigo por eso dicen que la virgen de Guadalupe eh, creyente ateo este huérfano y hasta los que no tienen madre pues este la conocen y creen en ella porque es la mejor representación que los mexicanos tenemos de, de lo que es la, la madre oye qué interesante Paco todo esto de que cómo, pues cómo se ve a la mamá de, desde, desde otros tiempos, ¿no? Así es, para los que tengan la oportunidad de leer El laberinto de la Soledad. Bueno, este es un capítulo nada más del libro. Eh, pero lo, lo importante es de que en este libro, que trata de destacar la mexicanidad o los, los, las características que, que nos hacen tener ese, ese valor, está la mamá. Es muy importante para todos los mexicanos y pues ahí se puede ahondar ya en otras cosas como hasta el insulto, de dónde surge este insulto que a todos ofende y por qué la, la relevancia de que sea de la madre, ¿no? Porque pues nadie quiere que insulten a nuestras mamacitas. Por supuesto. Oye, Paco, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues una felicitación a las mamás. Ah, sí, muchas felicidades a las mamás de su día, en especial a mi esposa y a mi mami. Muy bien, muchas felicidades. Nos vemos el próximo jueves, Paco. Vámonos a un corte y volvemos con más. No le cambie.